আইএমএফের ওয়ান সাইজ ফিস অল তিনটা মেজর জিনিস ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ রেট তারপর কি ইন্টারেস্ট রেট বাড়াও তারপর হলো কন্ট্রাকশনের মনিটারি পলিসি সংকটজনক মুদ্রা নীতি এই তিনটা সব দেশই ইজিপ্টের করে আসছে আর দিনের তো পঞ্চাশ বছর যাবত আইএমএফ প্রোগ্রামে ফর্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার আইএমএফ প্রোগ্রামে আর্জেন্টিনা লুক অ্যাট হোয়াট স্টেজ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা যাই হোক আমি বলছি না বাংলাদেশ ওই পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের কিন্তু একটু লক্ষ্য করতে হয় জিনিসগুলো টাকা দিলেই নিয়ে নেব আর পাকিস্তান অবস্থা তো জানি শ্রীলঙ্কার এক্সাম্পল দেয় শ্রীলঙ্কাটা এতটা খারাপ না নিজেদের করাপশনের দিকে হয়েছে অত উই হ্যাভ টু রিমেম্বার আমি মনে করি রেট অফ ইন্টারেস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের যখন রেট অফ ইন্টারেস্ট দিয়ে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করব সব ঠিক হয়ে যাবে ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে করব ইটস নট এ ডিমান্ড ম্যানেজ না সাপ্লাই ওরিয়েন্টেড ইনফ্লেশন সাপ্লাই বাড়ান পণ্য বাড়ান সেবা বাড়ান ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেন ইনফ্লেশন কমবে কন্ট্রাকশনের মানুষের বলে তো ছোট ব্যবসায়ীদের বেশি এফেক্ট করে এটা দেখাই গেছে এটা স্টাডি তো চল্লিশটা দেশে কন্ট্রাকশনের মানুষের বলে এমনি ব্যাংকরা লোন দিতে চায় না কন্ট্রাকশনের গুলো তো আরও লোন দেবে না স্মল ম্যান হোল্ডারদের আই রিমেম্বার ওয়ান্স আই টক উইথ ওয়ান অফ দ্য অ্যাম্বাসেডার্স ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ওই সিডির মিটিংয়ে আমি বলছি বাংলাদেশ তোমার এত রিস্ক প্রিমিয়াম নাও কেন লাইব্রেরি যোগ করো বলে ইউর কান্ট্রি ইজ নট লাইক ফিনল্যান্ড লাইক সুইডি সুইডেন নরওয়ে করাপশন হাই ওয়েস্টেজ হাই তো আমার সে রিস্ক প্রিমিয়াম যোগ করবো না এখন তো বোধ হয় রিস্ক প্রিমিয়াম আরও বেশি যোগ হবে আমি জানি না ইটস মাই যে ডোনাররা কি ডেজ অফ চিপ মানি হ্যাজ গন সস্তা টাকার দিন চলে গেছে দেশেও সস্তা টাকা থাকবে না বাইরের থেকেও সস্তা টাকা আসবে না অনেক কন্ডিশনালিটি আসবে সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট চুজি আই রিমেম্বার জাস্ট আমার পার্সোনাল অ্যানেক ডট ওয়ান্স এ লোন ওয়াজ প্যাডল বাই ওয়ান সাইফুর রহমান সাহেবের সময় যে একটা সেক্টরে লোন আনবে গভর্নমেন্ট হিসেবে বহু টাকা প্রায় হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড মিলিয়ন অ্যান্ড বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ এ সেক্রেটারি অফ এ হার্ড টার্ম লোন ইউ নো দ্যাট সো উই প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড ডক্টর ফরসুদ আমরা খুব ডেলিজেন্টলি আমরা প্রিপেয়ার করেছি যে এই লোনটা নিলে আমরা মারা পড়ব আমার অফিসাররা বলে স্যার এটা বললে কিন্তু স্যার বলে আরে এটা তো দিতে চায় তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে আমি বলছি স্যার মিটিং আই অ্যাপোজ লাকিলি ইয়ার ডি সেক্রেটারি মেম্বার হার্টার লোমে তারপর ফাইন্যান্স ওরা দেয় তারপরে না স্যার এটা দেখে করে না কারণ এটা এটা একটা আত্মঘাতী হবে আলটিমেটলি নেয় নেয় পরে অন্য অন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই আমার জানা নাই সেটা আই উইল হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট ইউ নেগোসিয়েট ওয়েন ইউ আর স্ট্রং ইউ হ্যাভ দ্য আর্গুমেন্টস বাট ইন দ্য বিফোর ইউ গো টু নেগোসিয়েটিং টেবিল আর ইউ টু গো নেগোসিয়েটে বাইরে যদি সন্ধ্যাবেলা সারা রাত বসে যদি আড্ডা মারেন সকালবেলা দৌড়ে যদি নেগোসিয়েটিং টেবিলে যান প্রিপারেশন কোথায় আই মিন আই উইল নট গিভ এক্সাম্পলস দ্য মেনি টিম নেগোসিয়েট টিম লিডার নেগোসিয়েট টেবিলে গেছে হুড়মুড় করে একজনের তো আমি জানি দি নেগোসিয়েট টিম লিডার ওয়াজ অ্যাবসেন্ট সাম মিনিস্টার অফ ওয়ান কান্ট্রি স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করে আরে ওয়ার ইজ বাংলাদেশের টিম লিডার নো স্যার হি ইজ নট ডুইং ওয়েল আই সো আইম লাস্ট নাইট হ্যাভিং ডিনার অ্যাট টেন ও ক্লক সো ও ব্যাচার আমরা <laughs> ইন্ডিয়ান টিমের সাথে আমার তো অনেকবার দেখা হয়েছে রঘুরাম রাজন ছিল যখন চিফ ইকোনমিস দেয়ার প্রিপারেশন এই রেড্ডি গভর্নার ছিল যখন প্রিপারেশন ইম ইম্প্যাকেবল মানে আমারও যে খুব খারাপ ছিল তা না মোটামুটি ছিল বাট দে প্রিপেয়ার উইথ অল দ্য ডেটা এই আইএলও ডিরেক্টর ছিল রিজওয়ান ওর কাছে ডেটা আনতো আইএলও তারপরে ব্যাংক থেকে ডেটা এনে সব রেডি বলে যে কি কি তোমরা বলছো আমরা সব এগুলো কাউন্টার জবাব দেবো দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু নেগোসিয়েট খালি কথায় বললাম কথামালার দেশ বাংলাদেশ যদি থাকে সেটাতে আমাদের দেশ আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক 